தமிழ்நாட்டு மக்கள் நினைவுக்கணக்கம் உங்க எல்லாத்தையும் ஒரு பத்து விஷயம் இருந்துச்சு வைங்களேன் ஒரு பத்து குவாலிட்டிஸ் இருந்துச்சு வைங்களேன் நீங்க வந்து டிஎன்பிஎஸ் எக்ஸாம் பாஸ் ஆயிடுவீங்க TNPSC எக்ஸாம் மட்டும் இல்ல RRB SSC SI போன்ற எந்தவித ஒரு கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் நீங்க பாஸ் பண்ணிருவீங்க ஒரு 10 குவாலிட்டிஸ் உங்க கையில வந்துச்சுனா ரைட்டா அது என்ன குவாலிட்டிஸ்க்கு தான் பாப்போம் அதுல நான் வந்து ரெண்டா பிரிச்சிடுறேன் நான் ஸ்டடி விஷயம் ஸ்டடி விஷயம் அதாவது உங்க கையில வந்து எந்த எக்ஸாம் படிக்கணும் அதுக்கான சிலபஸ் இருக்கும் மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் சரியா எல்லாமே இருக்கும் ஆனா வந்து படிக்கிறப்ப ஒரு கன்சிஸ்டன்சி அவங்களால படிக்க முடியாது தொடர்ச்சியா படிக்க முடியாது அங்கங்க டயர்ட் ஆகும் அங்கங்க சோமையத்தனமா ஃபீல் பண்ணுவீங்க அங்க அப்படியே விட்டுட்டு போயிடுவீங்க படிக்கவே தோணாது இன்ட்ரெஸ்டே வராது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்குல்ல அதான் வந்து நான் ஸ்டடி விஷயம் சொல்றேன் சரியா அந்த மாதிரி விஷயத்த எப்படி வளர்த்துக்கிறது அப்புறம் ஸ்டடி விஷயத்துல என்னத்தை வளர்த்துரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பத்து விஷயத்த நான் வந்து நான் பட்டியலிடுறேன் அது ஒவ்வொன்னா சொல்றேன் அது உங்களுக்கு வந்து இந்த பத்து குவாலிட்டிஸ் இருந்துச்சுன்னு வைங்களேன் நீங்க பாஸ் ஆயிடுவீங்க ரைட்டா அதுல நான் ஸ்டடி விஷயம் ஒரு அஞ்சு சொல்றேன் அந்த நான் ஸ்டடி விஷயம் அஞ்சுல முதல் விஷயம் எது அப்படின்னா ஞானம்ங்க அதாவது நீங்க படிப்பீங்க மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கும் எல்லாமே படிச்சு மைண்ட்ல ஏத்திடுவீங்க ஏன்னா படிக்கலாம் வந்து சர்வசமா படிச்சிருவீங்க மைண்ட்ல ஏத்தணும் சர்வசமா படிச்சிருவீங்க அதை தாண்டி அதாவது இன்ஃபர்மேஷனை மைண்ட்ல ஏத்துறீங்களா அதை தாண்டி உங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா இந்த ஞானம் இந்த ஞானம் வந்துச்சுன்னா தெரிஞ்ச கேள்வி தெரியாத கேள்வி எல்லாத்தையும் சரியா அடிக்கலாம் அது முக்கியமான விஷயம் என்ன ஞானம் அது என்ன ஞானம் சார் ஞானம்னா ஆன்மீகம் சம்பந்தப்பட்டதா என்ன சார் அப்படின்னா அப்படி இல்லை அதாவது இந்த டிஎன்பிசி சப்ஜெக்ட் சார் நான் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதாவது எப்படி நான் வந்து உங்களுக்கு கிளாஸ் நடத்துறேன் எல்லாம் படிக்கிறேன் இல்லை அந்த டிஎன்பிசி எக்ஸாம் எழுதுறதுக்காக நான் வந்து படிக்கல ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பத்தில் இதை எப்படி படிக்கிறதுக்கு எனக்கு ஆரம்ப கட்ட வரலாறு என்ன அப்படின்னா எப்படி படிக்க ஆரம்பிச்சேன் அப்படின்னா எனக்கு ஒரு கட்டத்தில் என்னன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட கட்டத்தில் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம வாழ்கிற லைஃபோட பர்பஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டு யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறேன் அதாவது நம்ம வாழ்கிறோம் ஆசைப்படுறோம் செய்யறோம் ஆசைப்படுறோம் செய்யறோம் நாட்கள் ஓடுது வயசாகுது நோக்கம் என்ன வாழ்க்கையின் மனிதனின் நோக்கம் என்ன நினைச்சதுக்கு போறோம் சாப்பிட்றோம் எல்லாம் செய்யறோம் ஓகே இதானா அவ்வளவுதானா இதை தாண்டி எதுவும் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இதை தாண்டி என்ன ஒரு கேள்விக்குறி வந்துச்சு அப்ப அதுக்கான விடை வந்து ஒரு நாற்பது சவுதம் எனக்கு வந்து ஆன்மீகம் கொடுத்துச்சு ஆனா மீதி கூடிய எல்லாத்தையும் வந்து எனக்கு சயின்ஸ் கொடுத்துச்சு அதாவது அறிவியல் கொடுத்துச்சு அறிவியலை நோக்கி தேடி போறேன் என்ன வாழ்க்கையின் நோக்கம் என்ன மனிதர்களுக்கு முன்னாடி என்ன ஆச்சு உலகம் எப்படி தோன்றுச்சுன்னு சொல்லிட்டு அதை நோக்கி போறப்ப பல்வேறு டாக்குமெண்ட்ரிஸ் சயின்ஸ் டாக்குமெண்ட்ரிஸ் எல்லா சயின்டிஸ்டும் பார்த்து ஃபுல்லா பார்த்து முடிச்சிட்டேன் எல்லா டாக்குமெண்ட்ரிஸ் ஒரு கட்டத்துல சரியா ஒரு கட்டத்துல அது ஒரு என்ன நோக்கம் பா அப்படின்னு தெரியாத கட்டத்துல அது ஃபுல்லா பார்த்தேன் அப்ப எனக்கு ஒரு ஒரு விஷயம் புரிதல் வருது அதாவது எல்லாத்தையும் ஃபுல்லா தெரியறப்ப ஒரு விஷயம் என்னால புரிஞ்சுக்க முடியுது நம்ம வாழ்ற இந்த நாடு இருக்குல்ல வாழ்ற இந்த பூமி இருக்குல்ல இது வந்து தம்மா துண்டுன்னு புரிஞ்சுக்க முடியுது அதாவது பூமியை தாண்டி அண்டங்கள் அண்டங்களை தாண்டி பேரண்டம் அதாவது ஒட்டுமொத்த பிரபஞ்சம் ஒண்ணு இருக்குப்பா அதுல தம்மா துண்டு பாயிண்ட் ஜீரோ 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 ஒன் சவுதம் பண்ண நம்ம நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்க இந்த பூமிங்கிறது அவ்வளவுதான்ப்பா வேற எதுவுமே இல்லப்பா அப்படின்னு நெத்தி போட்டுல அடிச்ச மாதிரி ஒரு புரிதல் வந்துச்சு சரியா அந்த மாதிரி புரிதல் வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த உலகத்தை பாக்குற பார்வை இருக்குல்ல அது அப்படியே மாறும் இந்த உலகத்தை பாக்குறதும் மனிதர்களை பாக்குறதும் மனிதர்களோட சிந்தனையை பாக்குறதும் அப்படியே மாறும் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் வந்து உங்களுக்கு வளர வளர அங்கதான் உங்களுக்கு ஞானம் ஒரு விஷயம் வளரும் அதாவது ஞானம்ங்கிறத சும்மா வளர்ந்துச்சு அப்படிலாம் சொல்ல வரல அந்த விஷயத்த நோக்கி உங்களால போக முடியும் அப்ப அந்த ஞானம் வந்துச்சுன்னா அதாவது இந்த இந்த விஷயம் இருக்குல்ல இந்த சயின்ஸை நோக்கி போறப்ப உச்சகட்டங்கிறது பெருவிழிப்பு கொள்கை ஒரு சின்ன அணு வெடிச்சு எல்லாம் உருவாயிடுச்சு அதுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்கு அப்படிங்கிறத யாரும் இந்த இன்ன வைக்க எந்த சயின்டிஸ்டும் சொல்லல அதுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்குங்கிறத இது வைக்க என்ன சைட்டும் சொல்லல ரைட்டா அப்ப ஒரு மனிதருக்கு என்ன முக்கியமா அடிப்படை குணம் என்னன்னா நீங்க இந்த போட்டி தேர்வு படிக்கிறீங்க அப்படின்னா தெரியாத கேள்வி எல்லாம் எப்படி அடிக்கிறது தெரிஞ்ச கேள்வி அடிச்சிடும் தெரியாத கேள்வி எப்படி அடிக்கிறோம் எப்படி நம்ம யோசிக்கிறது இந்த எல்லா யோசனையும் உங்களுக்கு வந்து இந்த ஞானம் தரும் சரியா அதாவது இந்த ஞானம் வந்துருச்சுன்னு வைங்களேன் ஒரு மனிதன் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சத பேசுறான் பிடிக்காத பேசுறான்லாம் கண்டுவே மாட்டீங்க இப்ப நீங்க பிடிச்சத பேசுனா ரசிக்கிறீங்க பிடிக்காத பேசுனா வெறுக்கிறீங்களா அந்த ரசனையும் இருக்காது வெறுப்பு இருக்காது பார்த்த அளவுக்கு நாலேஜ் மட்டும் எடுத்துக்குவீங்க இப்ப என்னைய தூங்கல நான் ஒன்னு பேசுறேன் அப்படின்னா நீங்க என்ன ரசிகர் தாண்டி நான் என்ன கருத்து பேசுறேன் என்ன சப்ஜெக்ட் பேசுறேங்கிறத ரச அந்த சப்ஜெக்டை நோக்கி ரசிப்பீங்க
இந்த போட்டி தேர்வு படிக்கிறதுக்கு அதாவது இந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் நீங்க எந்த எக்ஸாம் டிஎன்பிஎஸ்சி எந்த எக்ஸாம் படிக்கிறதுக்கும் பாஸ் ஆகிறதுக்கு அடிப்படை குணம் உங்களுக்கு இருக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா ஞானம் தான் அதாவது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நிறைய வருஷத்தை கத்துக்கிறோம் அதை கத்துக்கிறோம் இதை கத்துக்கிறோம் யார் எந்த சங்கம் ஆரம்பிச்சா அதை கத்துப்போம் யார் எந்த சபை ஆரம்பிச்சா அதை கத்துப்போம் இந்த எல்லா கத்துக்கெல்லாம் வெறும் இன்ஃபர்மேஷன் ஞானம்னா என்னன்னா அவர் ஏன் அது ஆரம்பிச்சார் ஏன் இந்த வருஷத்துல இந்திரா காந்தி இதை பண்ணாங்க ஏன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரங்கள்ல இது நடந்துச்சு ஏன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சுல வங்க பிரிவினை ஏன்னு ஒரு கேள்வி வரும் நீங்க கத்துக்கிறீங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சு இது அது அது அதுன்னு சும்மா போட்டது வந்து மைண்ட்ல ஏத்துறீங்க தவிர அது உள்ள போய் ஏன் 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 இவர் அவர் ஏன் இவர் ஏன் இவர் ஏன் சித்தாந்தத்தை ரசிக்கணும் மனுஷங்களை ரசிக்க கூட சித்தாந்தத்தை ரசிக்கணும் ஸோ அதான் ஞானம் இதான் முதல் குவாலிட்டி ஒரு எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணது இருக்கணும் ரைட்டா அது நீங்க எந்த சப்ஜெக்ட் படிச்சாலும் ஓகே ரெண்டாவது கேரக்டர் பில்ட் அதாவது எப்பவுமே பாசிட்டிவிட்டியா மட்டும் தான் நினைக்கணும் நெகட்டிவிட்டிங்கிற கேரக்டர் தூக்கி தூரம் போட்டுணும் பாசிட்டிவிட்டி மட்டும் தான் நினைக்கணும் அப்படிப்பட்ட கேரக்டரை வளர்த்துக்கிட்டா மட்டும் தான் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ண முடியும் நான் ஜெயிப்பேன் 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 நினைச்சுக்கிட்டே படிக்கணும் அதை நினைச்சுக்கிட்டே படிக்கணும் படித்து முடிக்க 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 நான் ஜெயிச்சிருவேன் நான் ஜெயிச்சிருவேன் ஜெயிச்சிருவேன்னு சொல்லிட்டு நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் வேற எவன் என்ன சொன்னாலும் கேட்கக்கூடாது நம்ம ஜெயிச்சிருவாங்க ஒரு ஒரு விஷயத்த நோக்கி ஓடணும் அதுக்கு நான் சிலபஸ் வச்சு எல்லாத்தையும் படிக்கணும் அது ஜெயிக்க தேவையான எல்லாத்தையும் படிக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு பாசிட்டிவிட்டி வளர்த்துக்கிறீங்க தெரியுமா அங்கதான் உங்க கேரக்டர் உச்சகட்டம் வருது இந்த எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணதுக்கு உச்சகட்டம் அங்கதான் நடக்குது ரைட்டா சோ கேரக்டர் பில்ட் அப் பண்ணது மிக அவசியம் இந்த கேரக்டர் பில்ட் அப் முக்கியமா சொல்லிக்கிறேன் ஒரு ரூல்ஸ் வெல்டோட ஒரு கோட் இருக்கும் ஸ்ட்ராங் மைண்ட்ஸ் டிஸ்கஸ் ஐடியாஸ் வீக் மைண்ட்ஸ் டிஸ்கஸ் பீப்புள் வாங்க அதாவது நல்ல வலுவான மூளை நல்ல வலுவான மனிதர்கள் சிந்தனையை பேசுவார்கள் வலுவில்லாத மனிதர்கள் மக்களை பற்றி பேசுவார்கள் நீங்களே மனசாட்சி தொட்டு சொல்லுங்க சரியா அது யார வேணா இருக்கட்டும் ஏன்னா இந்த பிக் பாஸ் இந்த இன்ஸ்டாகிராமு இந்த ரீல்ஸ் இந்த சீரியல் இது எல்லாம் பாக்குறீங்களே இதெல்லாமே மக்களை பத்தி தானே ஒரு மனிதர்கள் பத்தி தானே பிக் பாஸ்ல எவன் அடிச்சுக்கலாம் எவன் போறான் எவன் நல்லவன் எவன் கெட்டவன் இது இதானே வேற எதுவுமே இல்லைல்ல ஆனா ஸ்ட்ராங் மைண்ட்ஸ் டிஸ்கஸ் ஐடியாஸ் ஐ சிந்தனைகளை யோசிங்க சிந்தனைகளை பத்தி பேசுங்க முதலாளித்துவம் எப்படி நடந்துச்சு பத்தியா கம்யூனிசம் எப்படி நடந்தது பத்தியா ஒரு சிந்தனையை பேசுறப்ப தான் உங்க மைண்ட் வந்து அடுத்த கட்டம் போகும் நீங்க மக்களை பத்தி பேச இன்னைக்கு போகும் நாளைக்கு போகும் சரியா அதில் பத்து பைசா பிரோஜனமே இல்லை நீங்கள் இந்த இதில் இன்ஸ்டாகிராம் எல்லாமே பத்து பைசா பிரோஜனம் இல்லை எப்போ நீங்கள் எக்ஸாம் படிச்சுட்டு இருக்க நீங்கள் பார்க்குறப்ப நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் ஒரு ஃபீல் ஆகிக்கிங்க எல்லாம் நினச்சி லைஃப் செட்டில்ப்பா லைஃப் செட்டில்டு மாதம் மாதம் சம்பளம் வருது இப்போ சும்மா எவன் அடிச்சுக்கிறான்னு சொல்லிட்டு பிக் பாஸில் பார்க்குறேன் பாருங்கள் ஏன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு மணி நேரம் டைம் போதும்ல டைம் பாஸ் ஆகுதுல்ல டைம் பாஸ் தானே வேணும் அப்போ எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணிட்டு டைம் பாஸ் பண்ணுங்க எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணாத வரைக்கும் நீங்கள் டைம் பாஸே சப்ஜெக்ட் தான் டைம் பாஸே இருக்கக்கூடாது அது பாஸ் பண்ணால் சப்ஜெக்ட் தான் ஃபஸ்ட்டு பா எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணுங்கள் அப்புறம் டைம் பாஸ் பண்ணுங்கள் ரைட்டா ஸோ கேரக்டர் பில்டுங்கிறது பாசிட்டிவிட்டி நோக்கி நகர்றது அப்புறம் சிந்தனையை பற்றி பேசுறது மனிதர்களை பற்றி பேசுறது அல்ல இவன் நல்லவன் இவன் கெட்டவன் அவன் இங்கே பண்ணாங்க அவங்க டைவர்ஸ் ஆச்சு மேரேஜ் ஆச்சு எல்லாமே பத்து பைசா பிரோஜனம் உங்கள் வாழ்க்கை என்ன அதை பேசுங்க நம்ம பார்க்குறப்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஒரு சண்டை போடுறத பார்க்குறப்ப நம்ம மனுஷங்கிற அட்டை ஒரு ஹார்மோன் சுரக்கும் அட்டை நல்லா அடிக்கிறான் இவன் தான் பேசுகிறோம் பட்டா செம்மையாக இருக்குது ஆனால் நமக்கு வந்துச்சுன்னா அந்த பிரச்சனை நமக்கு வந்துச்சுன்னா தனக்கு நடக்கிற வரைக்கும் எல்லாமே வேடிக்கை தாங்க நமக்கு நடந்துச்சுன்னா யோசிக்கணும் சரியா வாழ்க்கை டக்குன்னு செட்டில் ஆகணும் ஸோ ரெண்டாவது உங்கள் கேரக்டரை மேம்படுத்துறது அடிப்படை அவசியம் மூணாவது ப்ரொஃபஷனல் திங்க் பண்ணுங்க சரியா திங்க் ப்ரொஃபஷனல் நீங்கள் கிராமத்தில் இருந்து படிங்க நகரத்துலேருந்து படிங்க ஆனால் எல்லாருமே ப்ரொஃபஷனல் திங்க் பண்ணுங்க இப்போ ஒரு கேள்வி ஃப்ளிப்கார்ட்னு ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க டூப்டோவில் கேட்டாங்க ஃப்ளிப்கார்ட் எந்த எந்த வருஷம் ஒப்பந்தம் போடிச்சு தமிழ்நாடுன்ட்டு ஜஸ்ட் திங்க் லைக் ப்ரொஃபஷனல் சும்மா நார்மல் பீப்புளாக திங்க் பண்ணாதீங்க ஒரு ப்ரொஃபஷனல் திங்கிங்னா ஒரு அரசாங்கமாகவே திங்க் பண்ணணும் ஒரு கொஸ்டின் இப்போ எடுக்கிறவங்களாகவே திங்க் பண்ணணும் திங்க் பண்ணி ஆப்ஷன் பார்க்கணும் திமுக அரசாங்கம் இப்போ இருக்குது கொஸ்டின் எடுத்திருக்காங்க திமுக அரசாங்கம் சார்பான வருஷம் தான் ஆன்சராக வரும் ஜஸ்ட் திங்க் லைக் ப்ரொஃபஷனல் ஒரு நார்மல் பீப்புளாக திங்க் பண்ணாமல் ஒரு ஒரு நிர்வாகமாக திங்க்
இதுக்கு அந்த நெத்தி போர்டில் அடித்த மாதிரி ஒரு ஆன்சர் சொல்லணும் ஆளுநர் வந்து அவசர சட்டம் போடுறது தன்னிச்சையான அதிகாரம் இல்லை அப்படிங்கணும் இல்லைங்கணும் அமைச்சர்கள் சொல்வதை தான் ஆளுநர் கேட்பார் அமைச்சர்கள் சொல்வதை தான் ஆளுநர் கேட்பார் ஆட்டுகள் நூத்தி அறுபத்தி மூணு படி அமைச்சர் யார சொல்ற அதாவது அமைச்சர் எந்த சட்டத்தை போட சொல்றாங்களோ அந்த சட்டத்தை அவசர சட்டமாய் போட்டே ஆகணும் ஆளுநர் நெத்தி போட்டில் அடிச்ச மாதிரி இருக்கணும் ப்ரொஃபஷனா பேசுங்க வள வளன்னு இழுக்கலாம் கூடாது அதாவது ஆளுநர் சார் அந்த நாலு பேர் சார் அமைச்சர் சார் நூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு ஆர்டிகல் சார் அப்படிலாம் இல்ல நூத்தி அறுபத்தி மூணு அமைச்சர்கள் சொல்வதை ஆளுநர் கேட்க வேண்டும் டக்குன்னு அட்டிக்கணும் கங்கை எங்க ஆரம்பிக்குது கங்கை உத்தரகாந்தில் ஆரம்பிக்குது மேற்கு வங்காளத்தில் முடியுது பங்காள தேசத்திலும் முடியுது அட்டிக்கணும் பேசுறப்ப ப்ரொஃபஷனா பேசுங்க வள வளனு சுமார் சொல்ல சொல்லனு இழுக்க கூடாது இல்லைன்னா பேசவே பேசாதீங்க செயல்பாடு மட்டும்தான் ஸோ ப்ரொஃபஷனா இருங்க பேசாதீங்க செயல்ல காட்டுங்க ரைட்டா நாலாவது முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா பொறுமை எரும மாடு மாதிரி இருக்கணும் சரியா எவ என்ன சொன்னாலும் பொறுமையா இருக்கணும் நீ எல்லாம் நிறைய பாஸ் பண்ணுவே பொறுமையா இருக்கணும் நீ எல்லாம் எதுக்கா லாய்க்கு பொறுமையா இருக்கணும் நீ எல்லாம் என்ன என்னைக்கா படிச்சிருக்கியா பொறுமையா இருக்கணும் ஆனா படிச்சுட்டே இருக்கணும் நீ எல்லாம் வேஸ்டா பொறுமையா இருக்கணும் சரியா பொறுமையா இருக்கணும் வேற எதுவும் பேசக்கூடாது என்ன வேஸ்ட்டுங்கிற என்ன எப்படி சொல்ற எதுக்கு பேசுறீங்க இன்னும் வேலை கிடைக்கல எப்படி எப்படி அவனுக்கு வந்து பதில் கொடுங்க வேலையை வாங்கி பதில் கொடுங்க அதுக்கும் பொறுமையா இருங்க எரும மாடு மாதிரி இருக்கணும் எவ என்ன அடிச்சாலும் தாங்கணும் சரியா எப்படி எவ்வளோ அடிச்சா கூட தாங்கணும் அந்த தாங்குற மனசை வளர்த்துக்கிட்டா படிக்கிறேன்டா நீ என்ன வேணா சொல்ற நான் படிச்சுட்டே இருக்க போற அவ்வளோதான் சரியா படிக்கிறது மட்டும் தான் அவங்க வேலையா இருக்கணும் அது வரைக்கும் அமைதியா இருக்கணும் பொறுமையா இருக்கணும் பேசவே கூடாது பேச்சே கூடாது சரியா கசை எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் பாஸ் பண்ணிடுவீங்களா அப்பயும் பேசாதீங்கிற நீங்க பா பொறுமையா இருந்துட்டு எல்லாம் பேசுவாங்களா பாஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவன் போய் ஏ இப்ப பத்தியா அது இருக்க கூடாது பாஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அமைதியா இருக்கணும் சரிங்க நான் பாஸ் பண்ணிட்டேங்க அவ்வளவுதான் இப்ப பத்தியா அப்படின்னா அது உங்க அது எப்படின்னா அது உங்களோட ஒரு தென்னாவுட்ட அது ஏதோ ஒன்று வெளிப்படுது அது ஞானம் இருக்க உங்களுக்கு வரக்கூடாது அப்பயும் பொறுமையா இருக்கணும் ப்ரொமோஷன் ஆறிங்களா அப்பயும் பொறுமையா இருக்கணும் நல்லா சம்பாதிக்கிறீங்களா அப்பயும் பொறுமையா இருக்கணும் வாழ்க்கையில கடைசிக்கும் பொறுமையா இருக்கணும் சரியா பொறுமையா அப்படியே இது வந்தாலும் எதுனா அடிச்சாலும் தாங்க அந்த மாதிரி சொல்றேன் ஓரளவுக்கு பொறுமையா கொஞ்சம் ஹேண்டில் பண்ணணும் எல்லா விஷயத்தையும் அது என்ன கேட்டீங்கன்னா நம்மளும் எல்லாமே கத்துக்கு தானே செய்யறோம் கத்துக்கிட்டே இருக்கும் இது ஒரு ப்ராசஸ் தானே உச்சகட்டன்னு ஒரு வரும் பொறுமையா இருக்கிறது வரும் அதனால எவன் என்ன அடிச்சாலும் தாங்கன்னா அதை வச்சு சொல்ல நான் என்ன அடிச்சாலும் திருப்பி அது திருப்பி பதில் பேசணும் அதாவது ஒரு அநீதியா தான் நடக்குதுன்னா கேட்கணும் தட்டி கேட்கணும் அதை வச்சு சொல்ல நான் அப்படி சொல்ல ரைட்டா அன்பான்ற விஷயத்துல பொறுமையா இருக்கணும்னு சொல்ல வரேன் சொல்றேன் வாழ்க்கை நோக்கம்னா ஒருத்தன் பிறக்குறான் வாழ்றான் சாவறான் வாழ்றதுக்கு சாப்பாடு தேவை முடிஞ்சு போச்சு இன்னொரு விஷயம் என்ன தெரியுமா பிறக்குறான் வாழ்றான் சாதிக்கிறான் சாவறான் வாழ்றதுக்கு சாப்பாடு சாதிக்கிறதுக்கு மூளை முடிஞ்சு போச்சா மூளை முடிஞ்சு போச்சா அப்ப வயிற்றுக்கு பசி இருக்கிற மாதிரி மூளைக்கு பசி இருக்கணும் மூளை பசிக்கணும் ஐயோ பசிக்குது எனக்கு பால்டி எடு ஐயோ எனக்கு பசிக்குது எக்கனாமிக்ஸ் எடு ரொம்ப பசிக்குது தமிழ் எடு தமிழ் எடு சிறப்பு தமிழ் எடு நான் போடுறேன் ஷார்ட்கட்ட போடுறேன் இல்லைன்னா டேரக்டாக படிக்கிறேன் மூளை பசிக்கணும் வயிறு மூணு வேலை பசிக்குது இல்லை சாப்பிட்றோம்ல மூளை பசிக்கணும் தூங்குற டைம் ஃபுல் தூங்குற டைமை தவிர மூளை பசிக்கணும் மூளை பசி இருக்கணும் அப்போ தான் நிறையா கற்றுக்க முடியும் அதே மாதிரி சர்வைவல் மைண்ட் செட்னா என்ன இருந்தாலும் சரி சரியா என் குடும்பம் நடு தெருவில் நின்னாலும் கூட நடு தெருவில் நின்னா கூட வாழ்ந்து பெருசாவேன் சமாளிப்பேன் அவ்வளோதான் தட்ஸ் இட் பயம் எல்லாம் போயிடும் ரெண்டு சட்டை ரெண்டு பேண்ட் வச்சு வாழ்ந்துருவேண்டா மூணு வேலை சாப்பாடுக்கு என்ன வேணுமோ அது மட்டும் சாப்பிட வேண்டாம் என்ன வேணும் என் உடம்புக்கு என்ன வேணும் நியூட்ரிஷனுக்கு எத்தனை சத்து வேணும் எத்தனை கார்போஹைட்ரேட்ஸ் வேணும் எத்தனை ப்ரோட்டீன் வேணும் அதுக்கு மட்டும் என்ன வேணும் ரெண்டு வேலை சாப்பிடணுமா ஒரு வேலை சாப்பிடணும் என்ன சாப்பிடணும் ஜஸ்ட் ஊட்டசத்துக்கு என்ன தேவை சாப்பிட்டுருவேன் ரெண்டு சட்டை மாற்றி மாற்றி போட்டுக்குவேன் முடிஞ்சு போச்சா வாழ்றதுக்கு வேண்டது ரெண்டு ட்ரெஸ்ஸு ஜஸ்ட் சாப்பிட்றதுக்கு நியூட்ரிஷன் முடிஞ்சு போச்சு வாழ்க்கையே முடிஞ்சுது என்ன மீது எல்லாமே ஆசை அதை வாங்குறேன் இதை வாங்குறேன் இதை வாங்குறேன் எல்லா ஆசை அதெல்லாம் எக்ஸ்டர்னல் ஃபீச்சர்ஸ் மனிதர்கள் உண்டாக்குனது எக்கனாமி உண்டாக்குனது பொருளாதாரம் உண்டாக்குனது ஒட்டுமொத்த சொசைட்டி உண்டாக்குனது 
அது அப்புறம் சொசைட்டி ப்ரெஷர் வந்துடும் ஏன் இதை வாங்கலையா அதை வாங்கலையா பக்கத்து வீட்டுக்காரன் அது அதெல்லாம் சொசைட்டி ப்ரெஷர் ஆனால் தனி மனிதன் வாழ்றதுக்கு அது தேவையில்லையே அப்படி நடந்தால் கூட வாழ தெரியணும் இந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட்டில் நீங்கள் எக்ஸாம் படிக்கிறீங்கன்னா அப்போ ஒரு ஒரு ஐயனம் படிக்கிறப்ப அந்த சமூகம் எப்படி கஷ்டப்படுது உங்களால் உணர முடியும் அந்த சமூகத்தின் கஷ்டம் பஞ்சத்தை உணர முடியும் இந்த மைண்ட் செட் நீங்களே ஆயிட்டீங்கன்னா புரியுது அப்படி ஆனால் கூட என்ன நடக்குங்கிறத யோசிச்சாதா மக்களுக்கு என்ன நடந்துச்சு எப்படி வா வாழ்ந்திருக்காங்க முன்னோர்கள் எப்படி பஞ்சத்தில் பசியில் இறந்து போனாங்க முன்னோர்கள் உணர முடியும் ஸோ என்ன நடந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை சர்வை வாரது தானே எனக்கு முக்கியம் அப்படிங்கிற மைண்ட் செட் வந்துடணும் ஸோ இந்த அஞ்சு விஷயமும் நான் ஸ்டெடி திங்ஸில் கண்டிப்பாக நீங்கள் பின்பற்ற வேண்டும் ரைட்டா எக்ஸாம் பாஸ் பண்ண ஆமே ஸ்டெடி விஷயத்தில் ஒரு அஞ்சு சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட் விஷயம் என்னன்னா கியூரியாசிட்டி இருக்கணுங்க சரியா ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டின் ஒரு முறை சொல்வாரு என்னிடம் சிறப்பான தனித்திறமை என்று எதுவும் இல்லை என்னிடம் இருப்பது ஆர்வம் மட்டுமே ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டின் நீங்க பார்ட்டி ஜாகிரபி இந்த ரிவிஷன் எல்லாம் நான் போடுறப்ப எப்படி சார் டக்கு டக்குன்னு சொல்றீங்க அப்படின்னா அதே இதே கூட்டு தான் நானும் சொல்ல விரும்புறேன் நான் ஸ்பெஷல் இல்லை நான் எதுவும் பெரிய இது இல்லை என் மூலம் சும்மா தம்மா தொண்டு மூலம் உங்க மூலைக்கு கீழேதா ஏன்னா ஒன்னே ஒன்னு விஷயம் எனக்கு இருக்குன்னா ஆர்வம் தான் ஆர்வம் மட்டும் தான் இருக்கு வேற எதுவுமே இல்லை Just curiosity. Curiosity is the most important thing. That's why I'm saying that. Curiosity is must. Uranium atom. Uranium atom is a neutron. What do you tell me about it? What do you tell me about it? Then Lisa Meitner is one of them. One madam. One of them. 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 யோ சயின்டிஸ்ட் உலகத்தில் வந்து கொஞ்சம் புறக்கணிக்கப்பட்ட பெண்மணி ஏன்னா யூத என்னால் ஜெர்மனில இருந்து அவங்களை வெளில அமைச்சிட்டாங்க யோசிக்கிறாங்க என்ன நடக்கும் யுரேனியம் ஆட்டமே அன்ஸ்டேபிளா இருக்கு நிலையற்ற தன்மையா இருக்கு அதுல ஒரு நியூட்ரான் பட்டா என்ன நடக்கும் யோசிக்கிறப்ப அவங்க வீட்டில் அந்த மலை தண்ணி இருக்குல்ல மலை தண்ணி அப்படியே சொட்டிட்டே இருக்கு மலை தண்ணி சொட்டுறப்பவே அந்த அந்த தண்ணி ட்ராப்ஸ் இருக்குல்ல அது அப்படியே ரெண்டா உடையுது மலை தண்ணி சொட்டுறப்பவே அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே யோசிக்கிறாங்க லீசா மெய்ட்னர் யுரேனியம்ல நியூட்ரான் உள்ள போந்தா என்ன நடக்கும் நியூட்ரானை வச்சு யுரேனியம் அடிச்சா என்ன நடக்கும் மலை தண்ணி கொட்டுது ரெண்டா உடையுது அப்ப ஒரு யோசனை வருது பாருங்க அடடா நியூட்ரான்கிற ஒரு ஆட்டம் ஒரு நிலையற்ற ஒரு ஆட்டம்ல ஒரு யுரேனியம்ங்கிற ஒரு நிலையற்ற ஒரு ஆட்டம்ல நியூட்ரானை உள்ள நுழைச்சி விட்டா அது சேராது அதுக்கு பதிலாக யுரேனியம் ரெண்டா பிரியும் அற்புதமான சிந்தனை நியூக்ளியர் ஃபிஷன் சரியா அணு சிதைவு அற்புதமான சிந்தனை ஆனா பாருங்க அந்த பெண்மணியோட சிந்தனைக்கு ஒட்டா ஹார்னு ஸ்ட்ராஸ் மேன் ஒரு நபர் நோபல் பிரைஸ் கொடுத்திருக்காங்க வரலாறு மாத்தணும் சரியா உழைக்கிறவங்க ஜெயிக்கணும் சிந்திக்கிறவங்க ஜெயிக்கணும் அற்புதமான சிந்தனை அதே மாதிரி ஐன்ஸ்டின் ஒரு முறை சிந்திக்கிற ஃப்ரெண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்றாரு ஐன்ஸ்டின் சொல்றாரு சிந்திச்சு சொல்றாரு டே ஒரு லிஃப்ட்ல நான் இருக்கேன்னு நினைச்சுக்கோ அப்படிங்கிறார் ஃப்ரெண்ட் சரி நான் நினைச்சுக்கிட்டேங்கிறாரு அந்த ஃப்ரெண்ட் இப்ப சொல்ற ஐன்ஸ்டின் சொல்றாரு ஐன்ஸ்டின் லிப்ட் அப்படியே மேல இருந்து கீழே உழுதுரா அப்ப அப்படியே நான் ஃப்ளோட் ஆற மாதிரி எனக்கு யோசனை வந்துச்சு அதுக்கு பேர் தானே ஆசலரேஷன்ங்கிறார் அது பேர் தானே முடுக்கம் ஆமா ஐன்ஸ்டின் அதான் முடுக்கம் ஏன்னா அது கீழே வரேன் ஸ்பீட் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் பலாஸ்டி நடக்குது அப்ப அது பேர் முடுக்கம் ஆசலரேஷன் நடக்குது இப்ப லிஃப்ட் மேல போகுதுடா அப்ப மேல போறப்ப அந்த கீழே என் கால் அப்படியே பதியுது அப்படியே குளூ மாதிரி ஒட்டிக்குது இது பேர் தானே கிராவிட்டி ஆமா ஐன்ஸ்டின் தான் கிராவிட்டி இது இப்ப தான் வந்து புவியிருப்பு விசை அப்ப ஆசலரேஷனும் கிராவிட்டியும் ஒன்று போட்டு உடைச்சாரு நியூட்டனோட இருநூத்தி ஐம்பது வருஷம் வரால போட்டு உடச்சி விட்டார் ஆசலரேஷனும் கிராவிட்டியும் ஒன்று தாப்பா அப்படின்ட்டு கியூரியாசிட்டி மட்டும் தான் பல மனிதர்களை பெருசாகிருக்காங்க சரியா அது இல்லைனா கண்டிப்பா கஷ்டம் தான் ஸோ அது இருந்தால் தான் உங்களால் சப்ஜெக்டை படிக்க முடியும் அதுக்கப்புறம் நோட்ஸ் மேக்கிங் நோட்ஸ் மேக்கிங்லாம் வந்து கரெக்டாக இருக்கணும் அப்படியே பிரியாம்பல் எழுதுறோமா சுற்றி பிரியாம்பல் என்ன வார்த்தைகள் முடிஞ்சு போச்சு சும்மா வள வள சோதா சோதாலாம் இருக்கக்கூடாது சரியா ஜஸ்ட் முடிஞ்சு அவ்வளோதான் பிரியாமல் பற்றி பிரியாமல் பற்றி அஞ்சு பேர் ஆறு பேர் ஏதாவது சொல்லியிருப்பாங்க ஊருக்கு நாலு பேர் ஏதாவது சொன்னாங்களா அந்த நாலு பேர் யார் என்னென்ன சொன்னாங்க முடிஞ்சு போச்சு ஐடென்டி கார்டு யார் சொன்னாங்க பால்கி வளா முடிஞ்சு போச்சு முடிஞ்சு போச்சு நாங்கள் கண்ட கனவு நிறைவேற்ற நிறைவேறியது ஆல்ரெடி கிருஷ்ணசாமி ஐயர் முடிஞ்சு போச்சு ஜாதகம் முடிஞ்சு முடிஞ்சு போச்சு அஞ்சு பேர் என்ன சொன்னாங்க பத்து வார்த்தை என்ன பத்து வார்த்தைக்கு அத்தை என்ன முகவரியாக முடிஞ்சுது அடிப்படை உரிமையா பதினாலு இருந்து முப்பத்தஞ்சு ஆட்டிகள் எழுது ஆட்டிகளில் சட்ட திருத்த மாட்டாங்களா முடிஞ்சு போச்சு புரியுதா அதுக்கப்புறம் கேள்வி வித்தியாசம் 
த்ரீ சிக்ஸ்டி திங்கிங் வந்து மஸ்ட் ஏன்னா இப்போ அந்த குரூப் டூவில் அந்த தெரியாத ஒரு இருபது கேள்வி எப்படி அடிக்கன்னு கூட நானும் போட்டிருப்பேன் அது சொன்னாங்க கேள்வி வந்து நீங்கள் அப்படி அந்த கேள்விக்கு ஏற்ற மாதிரி சொல்கிறீங்களா இல்லை நான் பார்த்தோன்னே அந்த கேள்விக்கு தான் ஆன்சர்ன்னு சொன்னேன் அதே தான் வந்துச்சு செடான்னு ஒன்றுங்க செடா சிடிஏ டபிள்யூ அதுக்கு அப்ரிவேஷன் என்னான்னு ஒரு கேள்வி ரைட்டா கன்வென்ஷன் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஏன்னா நீங்கள் படித்த இல்லை யுனைட் நேஷன் கன்வென்ஷன் படிச்சுருப்பீங்களா படிச்சிங்களா இல்லையா ராம்சா கன்வென்ஷன் படிச்சுருப்பீங்களா ராம்சார் ஒப்பந்தம் கன்வென்ஷன் ஒரு வார்த்தை அப்புறம் டிஸ்கிரிமினேஷன் அகேன்ஸ்ட் உமன் அது சமூக வார்த்தை அடிச்சு விட்டா தான் ஆன்சர் அடிச்சு விட்டா தான் ஆன்சர் த்ரீ சிக்ஸ்டி திங்கிங் இந்த தான் இல்லை அடிக்க முடியும் நான் இப்போ சொல்கிறேன் எழுதி வச்சுங்க அடுத்த வருஷம் நீங்கள் எழுத போகிற எக்ஸாமில் சரியா பாதி தான் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது வரும் பாதி தான் தெரியாத வரும் நான் இப்பயே சொல்கிறேன் நீங்கள் என்ன அப்புறம் வந்து நீங்கள் சொன்னது வரல நீ நீங்கள் சொல்கிறேன் நானே சொல்கிறேன் நீ என்ன சொல்கிறேன் நானே சொல்கிறேங்கிறேன் ரைட்டா அப்போ தெரியாதனை வந்தால் அடிக்கக்கூடிய அந்த பக்குவம் தான் இருக்கணும் நீங்கள் அப்படியே நான் வந்து குரூப்பில் டூ கட்ட குரூப்பில் டூ பாப்பில் பார்க்க முடியாது இந்த கன்வென்ஷன் சொன்னேன்ல அதான் சொல்கிறேன்ல அந்த அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட ஞானம் வந்துருச்சா எல்லாமே வந்துடுங்க வரிசையா த்ரீ சிக்ஸ்டி திங்கிங் மஸ்ட்டுங்க சரியா அடுத்து கன்சிஸ்டன்சி இதுதான் முக்கியம் செடி பிளானை போடுறோம் படிக்க ஆரம்பிக்கிறீங்க இப்போ தீபாவளியா தீபாவளியா அப்புறம் ஏதாவது பொங்கலா அப்படியே முடிஞ்சிடும் முடிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் சார் புதுசாக ஒரு ஸ்டெடி பிளான் சார் புதுசாக ஸ்டெடி பிளான் போடுறோம் படிக்க ஆரம்பிக்கிறீங்க சார் அப்போ மேட்ரு என்ன அப்படின்னா கன்சிஸ்டன்சி மேட்ரு எது நடந்தாலும் உலகமே அழிஞ்சு போனாலும் படிச்சுட்டே இருக்கணும் மூன்றாம் உலக போர் வந்து எல்லாம் அங்கிட்ட ஜெர்மனியில் வந்து அங்கிட்ட ஏதாவது நடந்துகிட்டே இருந்தாலும் இந்தியாவில் நீங்கள் இருக்கீங்க எதுவும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னா எழு எக்கனாமிக்ஸ் சார் பணவீக்கம் தான் என்னென்னு படிப்போம் ஜஸ்ட் அமைதியாக படிக்கிறது மட்டும் தான் வேணும் ஸோ கன்சிஸ்டன்சி பிளேஸ் அ மேஜர் ரோல் சரியா ஸோ அதை வந்து கரெக்டாக கற்றுங்க இதை பற்றி நான் நிறையாவே சொல்லிட்டேன் லாஸ்ட்டாக ரிவிஷனுங்க ஸ்டெடி ஃபேக்டரில் லாஸ்ட்டாக நீங்கள் கற்றுக்க வேண்டியது ரிவிஷன் படிக்க 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 ரிவை செஞ்சு ரிவை செஞ்சு ரிவை செஞ்சு ரிவை செஞ்சு போயிட்டே இருக்கணும் சரியா ஸோ ரிவிஷன் இஸ் த மஸ்ட் ஃபேக்டர் டு கிளியர் த எக்ஸாம் அதனால் கரெக்டாக நான் சொல்லிக்கிறேன் ஸோ ரிவிஷன் ஃபைனல் ஃபேக்டர் மஸ்ட் சரியா ஸோ இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு வந்து நான் ஸ்டெடி ஒரு அஞ்சும் ஸ்டெடி ஒரு அஞ்சும் சொல்லியிருப்பேன் இந்த பத்து குவாலிட்டிஸ் உங்கள்கிட்ட இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் எக்ஸாம் இன்னும் கிளியர் பண்ணியிருக்கணும் இல்லைனா ரெண்டு மூணு குவாலிட்டி இல்லைனா வளர்த்துக்கிட்டு கிளியர் பண்ணுங்க சரியா ஸோ நான் திரும்ப சொல்கிறேன் ஒரு சித்தாந்தத்தை பேசுங்க ஐடியா பேசுங்க மனிதர்களை பற்றி பேசாதீங்க சரியா உச்சகட்ட நினைப்புக்கு போங்க படிக்கிறதெல்லாம் இன்ஃபர்மேஷன் நினைக்காதீங்க கான்செப்ட்னு நினைங்க படிக்கிறத ரிவிஷன் செய்யுங்க கன்சிஸ்டன்சியாக படிங்க த்ரீ சிக்ஸ் டிகில் யோசிங்க அப்போ தான் தெரியாத கேள்வியை அடிக்க முடியும் ஸோ இதெல்லாமே மனசில் வச்சுக்கிட்டு எக்ஸாமாக படிங்க அது மெயின்ஸ் எக்ஸாமோ ஆர்ஆர்பிஓ குரூப் குரூப் ஃபோரோ எந்த எக்ஸாம் வேணால் நீங்கள் படிச்சுட்டு இருக்க எக்ஸாமாக இருக்கட்டும் இதெல்லாம் மனசில் வச்சுக்கிட்டு படிங்க சரியா ஸோ கண்டிப்பாக இதெல்லாம் வச்சுட்டு படிச்சிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வெற்றி நிச்சயம் சரியா இன்னொரு வீடியோவில் இதே மாதிரி சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ 